ടൂർണമെന്റ് എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ട് പലപ്പോഴും പല മത്സരങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ടൂർണമെന്റ് ആ ടൂർണമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമുക്ക് പറയാനൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ടൂർണമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നതിനെ ആധികാരികമായി നമ്മൾ കാണുക ടൂർണമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കായിക രംഗത്ത് മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് ടൂർണമെന്റ് അല്ലെ യെസ് ഒരു ടീം മറ്റൊരു ടീമിനോട് എതിർക്കുന്നു മത്സരിക്കുന്നു വിജയിയെ തീരുമാനിക്കുന്നു അതാണ് ടൂർണമെന്റ് സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം അപ്പോ ടൂർണമെന്റിന്റെ ഒരു ലക്ഷ്യം എന്തുകൊണ്ടാണ് ടൂർണമെന്റുകൾ സംഘടിപ്പിക്കുക നമ്മൾ കാണുന്ന ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റുകൾ ക്രിക്കറ്റ് ടൂർണമെന്റുകൾ നാടൻ പന്ത് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള പത് പഴയ തലമുറ മുതൽ പുതിയ തലമുറ വരെയുള്ള ഓരോ ഇവന്റുകളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു എന്തിനു വേണ്ടിയാണ് നടത്തുന്നത് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ടിസിപ്പൻസിന്റെയും ഒപ്പം അത് കാണുന്ന കാഴ്ചക്കാരുടെയും ഒരു എന്റർടൈൻമെന്റ് ആണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം ഇനി ടൂർണമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്കിനൊരു നിർവചനം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിർവചനം എങ്ങനെയാണ് സീരീസ് ഓഫ് കോൺടെസ്റ്റ് ഇൻ സം സ്പോർട്സ് ഓർ ഗെയിം ഓർ ഹോക്കി ഓർ ടേബിൾ ടെന്നീസ് ഇൻ വിച്ച് എ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ഓർ എ ടീം ടേക്ക് പാർട്ട് ട്രൈ ടു വിൻ ദ ചാമ്പ്യൻഷിൻ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള ഒരു ഗെയിം ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സംഘടിപ്പിക്കുക ഒരു ടീമിനെ വിജയമായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നമ്മുടെ പരിശ്രമം അതാണ് പ്രധാനമായും ടൂർണമെന്റ് എന്നൊരു വാക്കുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുക നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ നിത്യജീവിതത്തിൽ കാണുന്ന കേൾക്കുന്ന ഒന്നാണ് ടൂർണമെന്റ് എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് അല്ലെ ടൂർണമെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പലതരത്തിൽ ടൂർണമെന്റുകൾ നമുക്ക് നടത്തുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്സ് ഓഫ് ടൂർണമെന്റ് ഏതാണ് നോക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ടൂർണമെന്റ് എങ്ങനെയാണ് ടീമുകളെ നമ്മൾ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുക ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക ഒന്നാമത്തത് നോക്ക് ഔട്ടാണ് രണ്ടാമത്തത് ലീഗ് അല്ലെങ്കിൽ റൗണ്ട് റോബിൻ റൗണ്ട് റോബിൻ അല്ലെങ്കിൽ ലീഗ് മൂന്നാമത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇത് രണ്ടും പറയാം നാലാമത്തത് ചലഞ്ച് അങ്ങനെ നാല് തരം ടൂർണമെന്റുകളാണ് ഉള്ളത് നാല് തരം ടൂർണമെന്റുകളാണ് ഉള്ളത് ഒന്ന് നോക്ക് ഔട്ട് ദൻ ലീഗ് ഓർ റൗണ്ട് റോബിൻ ദൻ കോമ്പിനേഷൻ ദൻ ചലഞ്ച് അങ്ങനെയാണ് വരിക ലീഗ് കം നോക്ക് ഔട്ട് നോക്ക് ഔട്ട് കം ലീഗ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് അല്ലെ യെസ് ഒരെണ്ണം നമ്മൾ കാണുകയാണ് നോക്ക് ഔട്ട് നോക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം പേര് പറയാം കാര്യം പറയാം നമ്മൾ ഇവിടെ പരാമർശിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നോക്ക് ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പരാജയപ്പെടുന്ന ടീമിനെ നമ്മൾ പുറത്താക്കുന്ന എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സംവിധാനം എലിമിനേറ്റഡ് ഒരിക്കൽ പരാജയപ്പെടുന്ന ടീമിനെ നമ്മൾ പുറത്താക്കുക ഈ നോക്ക് ഔട്ടിന് വലിയ ഒരു അപാകതയുണ്ട് ഒരു ഇരുപത് പേര് പങ്കെടുക്കുന്ന ഒരു മത്സരമാണ് എങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായും പത്ത് ടീമുകൾ വീതം പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുക അങ്ങനെ വരുമ്പോ ഏറ്റവും പ്രബലരായ ടീമുകൾ അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷത്തെ വിന്നേഴ്സും റണ്ണറപ്പും ആവട്ടെ ഒന്നും രണ്ടും സ്ഥാനങ്ങൾ നേടിയവർ അവർ തമ്മിൽ മത്സരിക്കുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായ മത്സരം വളരെ കടുത്തതായി അവര് ഏറ്റവും ദുർബലരായ ടീമിനോടാണ് അവരെ ആരെങ്കിലും മത്സരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഈസി വാക്ക് ഓവർ ആയിരിക്കും മറ്റേ ടീം അപ്പാടെ തന്നെ ഇല്ലാതാക്കപ്പെടും ഇപ്പൊ എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർന്നുള്ള മുഴുവൻ മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും അവർ അപ്പാടെ ഒഴിവാക്കപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പ്രത്യേകം അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫിക്സർ തീരുമാനിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള കുഴപ്പം രണ്ട് വളരെ നല്ല ഗുഡ് ടീമുകൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേയേഴ്സ് ഫസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ തന്നെ വരുമ്പോൾ ഒരെണ്ണം അവർ ഒഴിവാക്കപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചില കാര്യങ്ങൾ നോക്ക് ഔട്ടിൽ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് നമ്പർ ഓഫ് ടീംസ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൂർണമെന്റ് എത്ര ടീമുകൾ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് 
number of bytes to be given in each half of the pixel. Byte team नो अर्ने नमक करिया. Byte team के selection process नमल बढ़िये नंदे. Byte team नो अर्ने ये नाले. एक demi that must not play in the first round नो दानम बोले. अवर एक एक opportunity रहती. साधारण आलू के लाने एक privilege आउट रहती. आड़ते stage लेके कड़क का. नाम दे stage लेके कड़क का दे. अवर का आड़ते stage लेके कड़क का नहीं टुला रहा वसरम. अवर का गिट्टू. अंगने वाला byte team वाले How many teams shall be in each half? Or a team on How many teams shall be put in each quarter? Quarter leg or in some other team on down. After knocking the above mentioned points, the procedure shall be adopted. He carrying or to which single elimination tournament. Find out the number of teams participating in the competition and the position of each team in the fixture was predetermined through loads and draw positions of the teams against the number in the bracket. Draw positions, so loads are you can. Selection process. Drawing tournament in the Drawing tournament fixture in the Symbol when a number of participating teams is power of two, such as two, four, eight, sixteen, twenty-four. Like, I'm going to end in number of the 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 number the number of the number of the number number of the number Semi final leg of final leg of the same Yes. How do you know number of buys in tournament? In the name of 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 the name by team the PC and the Nakurchamaka, Manasraka. A Vetra Picture drawing and only over here. Either the end of the garden on the white team in the younger number the number of Kanaka. In the team or does not play in the first round. And the round there, Kalikin. Our privilege and number of but to determine the number of buys in the tournament, find it out the next highest power of two. That's what we are saying. Drawing tournament fixture is the same. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. We are going to be able to do it. That's why we are going to be able to do it. Yes. Above, other than looking at a minus, see the calculator either Kundu or an eight. Kadi even number on where is the thing? I'm gonna have a jam. I'm gonna jam. If number of participating teams is an even number two, four, eight, I'm gonna have And when the number of participating team is an odd number, example seven, nine, eleven, etc. Number of teams in each half of the fixture is made through dividing the total number of teams into equal half. 
വേർതിരിക്കും അപ്പർ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് ചെയ്യും അതിനെ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരും അങ്ങനെ നമുക്ക് ബൈ ടീമുകളെ ഓരോ ഹാഫുകളിലും എത്ര ബൈ ടീമുകൾ വേണ്ടി വരും എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ച് ബോധ്യപ്പെടും അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതോടുകൂടി തന്നെ നമുക്ക് ഫൈവ് ടീമിനെ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നോക്ക് ഔട്ട് ടൂർണമെന്റിന്റെ റൗണ്ട് റോബിൻ മെത്തേഡ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇതിന്റെ കോമ്പിനേഷൻ വന്നാൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു സെഷനിൽ നോക്കാം